baada ya serikali ya Kenya kushirikiana na ile ya Marekani na wadau wengine katika azma ya kurahisisha upataji wa huduma za dharura kwa wanawake walio mashinani. Hii ni baada ya mpango uliopewa jina um, M mama kuzinduliwa kwa lengo la kuokoa maisha ya wanawake wajawazito na watoto wachanga na kuhakikisha wanapokea huduma za afya kwa wakati. Takriban wanawake alfu sita na watoto wachanga alfu thelathini na watano huwaga dunia kila mwaka wakati wa kujifungua. Hii ni kwa mujibu wa data ya Wizara ya Afya humu nchini. Mpango wa teknolojia wa Emmama unalenga kuleta afueni kwa wanawake wajawazito wanaohitaji usaidizi wa matibabu ya dharura ili kuokoa maisha yao na yale ya wanawao. Hili likiwanufaisha zaidi walio sehemu za mashinani ambako huduma za ambulensi hazipatikani na ada zao za malipo zikilipwa kupitia mpango huo wa Emmama kupitia huduma ya Mpesa. Uh, well, M Mama has the potential to transport 26,000 women each year for less than it would cost to bring five ambulances into the health system. Akizungumza wakati wa kuzinduliwa kwa mpango huo, Waziri wa Afya Susan Nahumicha alisema ni wakati mwafaka wa kuzinduliwa kwa mpango huu kwani changamoto kubwa inayowakabili wanawake wajawazito ni ukosefu wa huduma za matibabu kwa wakati. The rate of maternal and neonatal mortality and morbidity from preventable causes around pregnancy labor delivery and postnatal period is still high as one would not have come at a better time than this. Nakumicha alitaja mpango huo kuwa afueni kwa wanawake walioko mashinani kote nchini walio katika maeneo yenye barabara mbovu huku akiutaja kunufaisha ajenda ya afya katika kuboresha afya na mfumo wa dijitali katika sekta ya afya. Bring safe pregnancy delivery and post delivery period is key to our attainment of universal health coverage which is the key agenda of this Kenya Kwanza government Kwa upande wake mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anwa Iguru amesema teknolojia ya Emmama itapiga jeki hatua za serikali za kaunti kuboresha mfumo wa rufaa The government we have increased investment in primary health care this will further improve access to high quality maternal and child health services kulingana na utafiti wa afya mwaka 2022 yamkini wanawake tisa kati ya kumi wanaojifungua hufanya hivyo chini ya usaidizi wa wahudumu wa afya waliohitimu Aidha utafiti huo umefichua kuwa idadi ya vifo vya watoto walio chini ya miaka mitano imepungua kutoka vifo hamsini na viwili kwa kila watoto alfu moja hadi vifo na moja kwa kila watoto alfu moja na idadi ya vifo vya watoto wachanga ikiwa imepungua kutoka watoto 39 hadi 32 katika kila watoto alfu moja hadi ya mosiwa Kitchen News. Mm, kwa sasa tupate methali.